مرحبا اصدقائي الكرام سيارة حلقتنا اليوم هي فولكس فاجن اير تيون 2021 كشفت شركة فولكس فاجن الان عن تحديث بعيد المدى لسلسلة طرازات تتميز اير تيون و اير تيون شوتينغ الجديدة بتصميم معبر ورائي وتشمل المميزات المتميزة على وجه الخصوص الواجهة الامامية بشريط الضوء المستمر الجديد وقطبان كروم مدهشة ومخد هواء جديد في الأسفل يتم جمع بين شبكة المبرد وغطاء المحرك الطويل والعارض كوحدة رسمية وتجعل كلتا إصدارات إيرتيون تبرز كوجه في, في أي حاشد أيضا وفي الليل بفضل التوقيع الضوء الليد الفريد في الأمام والخلف سيكون السياقون قادرين على تغطية مسافات القيادة اليومية مع صفر انبعاثات محلية كإصدار فايس باك و شوتينغ براك يعود طراز ايرتيون من بين الأول من نوعية المتاح مع محرك هاجين إضافي في هذه السيارة الفاخرة متوسطة الحجم ايرتيون أي هايبريد يتم تطبيق جميع التطورات التقنية الجديدة في كلتا النسختين لأول مرة في ايرتيون يتضمن هذا المحرك أقراص هاجين إضافي مع المدى الكهربائي البحث طويل العديد من ايرتيون اي هايبريد و ايرتيون شوتينغ براك اي هايبريد الديناميكي اللي في هذه الاعمال سيكون ايرتيون اير الرائد في سلسله نماذج مع هذا النموذج تدفع فولكس فاجن الى قطاع الاداء المتميز لا يقتصر الامر على المخرجات الغير المتغيره التي تردهشا هنا فحسب بل ايضا الطريقة التي تحاول بها المركبات قوتها بفضل التكنولوجيا التقدمية الجديدة المعروفة باسم توجيع عزم الدوران اير بيرفورمونس يتم توزيع عزم الدوران بشكل متغير بين المحاور وكذلك بين العجلات الخلفية اعتمادا على حالة القيادة عن طريق التحكم بعزم الدوران التلقائي وهذا يخلق مستوى جديد من ديناميكية القيادة في هذه الفئة أنظمة المساعدة الجديدة وما تسمى مساعد السفر القيادة حتى 210 كم في الساعة تتضمن مجموعة ابتكارات تقنية, مج... تقنية نقل الحركة بالإضافة إلى أنظمة مساعدة الكي دريف إضافية الجديد في هذا المنتج نظام ترافاي أساس الاختياري يتيح النظام قيادة الآلية جزئيا ضمن نطاق السرعة من 0 كم في الساعة إلى 210 كم في الساعة ضمن حدود النظام يساعد نظام ترافي أساس القيادة في حركة المرور المتواصلة ومن خلال أعمال طرق بشكل خاص أكثر ملائمة جزء لا يتجزء من مساعد السفر هو نظام أي سي سي مع التحكم في السرعات التنبؤية يتفاعل نظام تحكم تكيفي في ثبات السرعة مع حدود السرعة والمندون والانحناءات والتقاطعات الدائرية والتقاطعات مع التكييف المناسب للسرعة نظام حفاظ على السير الذي يحافظ على السيارة في وسط الأحياء كما أن نظام مساعدة على الفرملة في حالة الطوارئ المستقل مع مراقبة المشاة يشكلان أيضا جزء من مجموعة وظائف مساعد السفر تم تحسين الكاميرا الخلفية العكسية الاختيارية بشكل أكبر وهي تتميز الآن من بين أشياء أخرى بمنظر الزاوية الذي يوسع صورة الكاميرا على شاشة نظام المعلومات والترفيه من 90 درجة إلى زاوية واسعة من 170 درجة وعرض مقصورة خاصة من شريط السحب من أعلى لتسهيل ربط المقصورة أما من ناحية المساحة فهناك مساحة كبيرة للسائق والركاب والأمتعة يتميز إيرتيون بمفهوم شامل وظيفي للغاية يستفيد جميع شاغل إصدارين الأمامي والخلفي من كل من إيرتيون من المصفوفة العرضية المعيار إم كي بي أقصى مساحة للساقين في الخلف وهي 1016 ميلي وهي قيمة قياسية في هذه الفئة بفضل تصميم الفريد للقسم السقف الخاص بها يوفر شوتينغ براك المزيد من حيز الرأس في كل من الأمام والخلف بشكل قياسي يمكن طي مسند المقعد الخلفي بشكل غير متماثل في كلا الطرازين خلف المقعد الخلفي من أرتيون شوتينغ براك توجد سعة الصندوق الأمتعة تصل إلى 565 لترا عند تحميلها حتى مسند المقعد الخلفي وغطاء الصندوق الأمتعة و563 لترا في فيست باك يودي تحميل السيارة حتى مسند الظهر لمقعد الأمامي إلى زيادة 9 
سعه تحميل الى 1632 لتر في سباق 1557 لتر اخواننا الكرام اما من ناحيه اثمنه السياره فلم اجد لحد الوقت اثمنه هذه السياره ولقد بحثت في جميع المواقع المختصه بالسيارات لم اجد اثمنه او الاثمنه التي التي وجدتها لا ليست يعني بالدقه الكافيه اخواني الكرام لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا التعليقات فان تعليقاتكم تساعدني على البحث والمثابره في هذا العالم اللي هو عالم السيارات اصدقائي الكرام في حلقه قادمه ان شاء الله سوف نتحدث على سياره جديده واتمنى ان تكون من اختياراتكم الى اللقاء